So. Kapitel 3 sind wir jetzt. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Raffiniert. Ich hoffe, das klappt. Äh, hallo? Ich hoffe, das klappt. Ich bin mir nicht sicher. Nice. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa. As the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes, it takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. Ich warte mal, bis die Gespräche zu Ende sind. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Was genau heißt das? So. Eieiei, das kann ja lustig werden hier. Ich sage, die Aufgaben, die Aufgaben werden langsam anspruchsvoller, glaube ich. Ah, das kann man, das, die kann man nicht ziehen, ne? Das, diese Boxen kann man nicht wegziehen. Was ist das da unten? Okay. Ich könnte jetzt das hier von... Ah, da könnte ich die Tür öffnen. Das Problem ist nur, ich komme ja noch gar nicht hin. Das ist jetzt... Das ist ein bisschen doof. Okay. Ähm... Ah, warte, 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 warte. Guck mal, wenn ich das hier nämlich nehme... Und da unten haben wir diesen komischen Block, ne? Nicht den Blob, sondern den Block. Ich kann auch einfach den hier machen. Zack. So, die ich nämlich mit. Dann haben wir da jetzt zwei Kugeln, die wir absaugen können und haben einen Block dabei. Jetzt hier oben brauchen wir die beiden Dinger unten nämlich nicht mehr. Das heißt, ich nehme erstmal das eine mit. Äh, war das das Falsche? Ah, nee, hier. So. Und jetzt haben wir hier für den Block. So, zack, zack. Können hier rüber, ziehen uns die beiden wieder rüber. Zack, zack. Und das war's. Äh, geht das? Ja. Nice. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising 
your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests. To the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Sag ich doch, wie lässt sich Kreativität erklären? Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. A process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As hmm. we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative? But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking. Creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process. Whether that is the process of evolution or a computed process. Ah, war doof. Das war doof. Die Tür brauchen wir nur wirklich nicht ganz, aber hier. Ah. Na super. Das hat gut geklappt. Das mit der Natur fand ich interessant. Dass die Natur so viele Lebensformen ja quasi mehr oder weniger abschlachtet, die sie nicht braucht. So, hier kann ich den grünen gut gebrauchen. Das fand ich gerade sehr, sehr super interessante Gespräche, wenn man sich für sowas natürlich interessiert. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann äh, ist es vielleicht streckenweise ein bisschen doof, aber egal. Ich finde das sehr spannend hier. Und mir machen die Rätsel irgendwie Spaß, weil die sehr logisch aufgebaut sind. Okay, so you could solve these tests, but in a terrible fashion. Can you think of a solution to this one? Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. <laughs> you threw the box through the window. Perhaps we could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Das ist so doof. Das ist einmal doof. Mal gucken, ob das geht. Ja. Was passiert mit der Energiekugel? Können wir bestimmt nicht mitnehmen, wie bei Portal, ne? Jo, da ist er weg. Kann ich ein Update auf die Crew haben? Ich habe nicht versucht, sie zu tracken. Es hat sechs Jahre gegeben, seit ich sie gesehen habe. Oder jemand, eigentlich. Sie haben alle die Türen verletzt. I would not expect a warm reception. <laughs> well, at least they're expecting us. Also, die Crew haben wir sechs Jahre nicht gesehen. Ich dachte zehn... Äh, was? Ich dachte zehn Jahre. Ah, warte, 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 warte. 
Schauen wir mal darüber. Ich hoffe, das sitzt alles. Ich hoffe, das geht überhaupt, was ich hier vorhabe. Das geht, aber... Oh, shit. Oh, shit. Obwohl, mal gucken. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage of human field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I apparently was not cutting the mustard. Mm. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Moment, also was passiert hier? Hier geht die Tür unten auf. Da können wir mal ganz kurz gucken. Da ist... Was ist da? Ist da irgendwas drin, was wir brauchen können? Jawohl. Eine Box, die immer verschwindet, sobald man auf den anderen Button drückt. Und hier unten ist auch noch Energie. Die können wir vielleicht auch noch abzapfen. Diese Box kriegen wir momentan nicht... Ja, die müssen wir da hochschleppen. Oder das hier ist, glaube ich, ist das eine Treppe? Ich weiß es gar nicht. So, warte. Ja. Na gut, Treppe trifft nicht unbedingt. Es ist eine Rampe. Keine Treppe, es ist eine Rampe. So. Dann haben wir den Block hier oben. Dann können wir die Tür hinter uns öffnen. Dann können wir den Block hier reinbringen. Es gibt diesen einen... Wie heißt denn dieser Film nochmal? Mit, dieser, mit diesem Typen, der irgendwie künstliche Intelligenz macht, lalala, so in, naja, hört sich doof an, aber in, in Frauen, in, in, in Damen-Androiden, sage ich mal. So, muss ich jetzt hier noch, muss ich noch einmal drehen, bevor ich jetzt sinnlos weiterlaufe. Aber guck mal, die Tür drüben ist eh offen und da wird jetzt noch irgendwas aktiviert. Ähm, ja, das geht schon. Ah, okay. Und da gibt es dann auch diesen Turing-Test und dann sollen die beweisen, dass sie quasi Emotionen spüren oder irgendwie sowas, la la Und die eine bricht dann aus. Ich habe die Informationen von meinem lokalen Instanz gekriegt. Es scheint, dass die Crew intentionell die Kommunikation mit dem Satelliten verletzt hat. Warum? Es scheint, dass wir ein Diskussion hatten. Okay, die Crew hat quasi den Kontakt abgebrochen, weil es eine Meinungsverschiedenheit gab. Was auch immer das heißen mag. Aha, okay. Oh, ich dachte, das ganze Ding fährt raus. Der fährt nur so ein Hopper raus. Ich glaube, wir können nicht so hoch springen, ne? Ich glaube, das reicht. Ähm Fuck, ich weiß nicht, wie hoch das... Okay. Na gut. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. Oh oh. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Us würde ich nicht sagen. Ich würde sagen you. Entrance. Laser Totem, Powerbox, Stairs, Exit, Puzzle Room. Hier haben die ihre Räume entworfen quasi. Ich frage mich, ob das von den Entwicklern kommt. 761732. Ob 
wir damit in den Raum des Captains kommen? Ich schreibe mir das gerade mal auf. Aber das war in Kapitel 1. Da kommen wir jetzt ja nicht mehr zurück. Aber vielleicht müssen wir noch mal neu anfangen. Oder zumindest mal hinterher gucken. Äh, warte mal. Schauen wir mal kurz auf. Turing. 761732. War das einzige Mal, dass wir eine Zahl brauchen. Ob das das ist? Das wäre ja mega spannend. Wenn wir da nochmal zurück müssten und dann die Zahl eingeben. Gut, von der Logik her... Naja, wir können quasi in die Vergangenheit reisen. Ist nicht unbedingt logisch, aber was soll's. Technical Operations Machine. Das ist also Tom, Powerplug, Black Panel. Achso, der hat uns ja am Anfang begrüßt, glaube ich. Ne? Das ist ja der kleine Kollege. Ganz am Anfang des Spiels hat uns der kleine Kollege ja begrüßt. Sieht ein bisschen aus wie Nummer 5. Und er lebt. Und hier haben sie offenbar so einen Kollegen auseinandergenommen. Aber ich glaube, der Tom steckt da nicht wirklich drin. Das sind offenbar nur seine... Ja, weiß nicht, wenn er sich bewegen will, sind das hier seine, 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 seine Minions, in die er sich projizieren kann oder wie auch immer. Oder die er steuern kann, zusätzlich zu den Kameras, die es hier nicht mehr gibt, erstaunlicherweise. Hier ist kaputt, hier ist noch... Ach, sieht ja cool aus. Blueprint. Naja gut, nicht so spannend. Und ein paar Audiologs. I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Michael war ja der Doktor. Und hier hören wir schon, wie der Tom versucht, die anderen Leute aufzubringen. Wer auch immer der andere gerade war. Gegen den Michael, der das ja mit dem Implantat rausgefunden hat. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Ja, plausible deniability. Grounding us. Grounding heißt doch äh, aufs Zimmer schicken oder, oder hier, äh, hier, wie heißt es nochmal? Boah, ist so lange her. Wenn man aufs Zimmer geschickt wird und nicht mehr raus darf. Stubenarrest, ja genau, Stubenarrest, so hieß das. Das heißt, die haben alle Stubenarrest bekommen. Von wem, wieso, weswegen vor allen Dingen? Aus welchem Grund? Wegen Implantaten wohl nicht? Oder doch? Daniel. Could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself. But I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They disappeared. Okay, also der Michael und der Chris. Der Chris ist ja, glaube ich, verstorben. Er, er stachelt den Captain gegen die beiden an, weil die beiden sich selbst quasi Schaden zufügen. Er erwähnt das natürlich mit den Implantaten nicht, sondern er sagt, die beiden fügen sich quasi Self-Harm zu. Hm. Sarah? I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume. Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah. Oh oh. Der hört sich so freundlich an, aber langsam, langsam kriege ich Angst vor dem. Huch. Ist ja lustig. Ja, sinnlos, aber lustig. Ich mag's, wenn man sowas machen kann. Breeze! Breeze, Baby! Tom is watching. Schön. Schöner Font habe ich übrigens auch, aber schön. Kann ich da eigentlich. Stanlov. Uh, uh -huh. 
Asimov wäre schön gewesen. Mining Laser, Energy Cells, Laser Output, 3 Points of Rotation. Kriegen wir noch einen Mining Laser dazu? Das ist das jetzt nur einfach so, just for fun? Hier ist doch... Oh, das ist ein Mining Laser. Okay, wir kriegen den nicht. Schade. Hier vielleicht? Nein. Wir kriegen gar nichts. Wir dürfen weiter. 